年もよろしくお願いしますってね、えー、言わないといけないようなそういうねあの、そういうなんかあの神様が、ま、交わりというか関係を与えてくださっていることを感謝します。So so えー、そして。まあ、いろいろと私たちの周りはいろんな状況、毎日のように変わっていきますけれども、えー、私たちが分かっているのは、神様はいつでも良いお方です。So, although, life, us, is is そして、今年ですね、今年の聖書の箇所は、この際人への手紙の2章の6節7節ですという連絡を受けました。で、私たちの教会は、えー、全然そんなやり取りはしなかったんですけど、私たちの教会、まあ、うちの教会の,そのいくつかの教会、グループがありますけど、その教会に与えられたのが、この際人の手紙の2章の7節だったんですね。And actually, like surprisingly,、uh, even though we didn't、uh, contact about this, but my church, in my church, the verse this year is actually close in chapter 2, verse 7。なので、ちょっと私もびっくりして、so、I was surprised. 誰が霊的なのかってちょっとね、思いました。<笑> And I feel like this is a really、uh, like holy thing. 神様からちゃんと導きを受けているのはキズコールなのか私たちなのかってね。<笑>そうなんですよね。私たちはね、まあ、両方ともだと思うんですけど。<笑> course, ですので、まあ、そういう意味では本当に歩みを私たちご一緒させていただけることを感謝します。でも今日は特にその2章の7節にフォーカスを当てたいと思います。So、today, uh, I want to focus on especially、uh, verse 7 today. キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。It says, rooted and built up in him and established in the faith, just as you were told, abounding in thanksgiving. 一つ目のポイントは、キリストのうちに根ざすという、このパウラが使っている表現から、私たちはまず、えー、しっかりと受け取っていきたいと、そのように考えています。So、today, first of all, we want to receive the word from the point of being rooted in Christ. この植えられるとか、根ざすとかっていう、そういうイメージ自体は、聖書の中にまあ違った形でいろいろと現れています。So actually, there's, um... Many、um, describe s about like planted or rooted in Christ in Bible. 例えば、マタイの福音書の13章の20あごめんなさい23節で、イエス様が種まきの例えをなさっています。For example, in Matthew chapter 13, verse 23, Jesus、um, h a v e like、um, example about the seeding. でこれは、まあ、もちろん、種をまくということもそうなんですけども、私たちがどのような土地としてそれを受け止めるのかということにもあのいわばイエス様を教えておられる聖書の箇所だとも言えます。So I can say that this is the verse that Jesus teaching, is teaching us about seeding and also about the soil, the importance of the soil. 13章の23節、このように書かれていますね。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。He says, As for what was sown in, on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruits and yields. In one case, in h u n d f o l d in others, sixty, and in others, thirty. でここで私たちはその根ざすということが神様の御言葉を私たちの中にしっかりと植えてそれが成長していくということを、えーまあ、違った形ですけどそのように語っているわけです。And from 
um, this verse, we can understand that Jesus is talking about we receive the word of God and plant, plant it in our heart and makes the words grow. We listen to First of all, we listen to the word as we do right now. そして悟ることであってそのように言っています。それがまさにそれを通して私たちが具体的に身を結ぶそういうような生活や人生を送ることができるとイエス様教えておられるわけです。マタイだけではなくてマルコそしてルカの福音書の中でもイエス様が教えておられるとして記録されています。で、私が好きなのはマタイが一番好きなんですね。なんでかというと、身を結ぶということが。100倍から書かれていると言ってるんです。The the fruits, um, the the from, um, hundredfold. 他のマルコやルカは30倍、60倍、100倍の順番で書かれているんです。で、マルコとかルカを読むと、まあ、普通の人は30倍、頑張った人60倍、めちゃくちゃ頑張った人100倍っていう具合に読むことができるわけです。And if we read the Mark or Luke, we can think that the like normal person can bear the fruits of、um, the, like 30, and but the person who、um, If for like working so hard can bear the fruit like 60, we can like tend to understand like that. でも、マタイは100から始まってますね。However, Matthew actually starts from bear the fruit's time、um, in one case a、uh, hundredfold. ということは、普通で100倍。So we can say、uh, normal, a、uh, normal level is a hundredfold. でちょっとできない人でも60倍。And the people who、uh, like little、um, the, per, the others are 60. で、私ダメだって思ってても、キリストのうちに出だしてる人は、それでも30倍も済むってことですよ。And also we can understand that even the people who are thinking that I am not good, but as long as they can look Be rooted in Christ, we can bear the fruits like 30, another 30. 皆さん、普通でしょ ?We are normal, right? だから、普通だから100倍からスタートします、皆さん。So、we can start from hundredfold. でも、鍵はキリストのうちに根ざしているということなんですね。キリストのうちに根ざしているということなんですね。キリストのうちに根ざしているということなんですね。キリストのうちに根ざしているということ別の形で説明されています。In the psalm, there is another example about this process. 詩編の一編の一節から三節。Psalm chapter one, one to three. 幸いなことや悲しきものの計りごとにあいまず、罪人の道に立たず、あざけるものの座につかない人。Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of, of scoffers. 主の教えを喜びとし、これ、見言葉出てきましたね。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教え、見言葉を口ずさむ人。Says, But his delight is in the law of the Lord, and on his law、uh, he meditates day and night. The law means the word of God. つまり、キリストのうちに根ざすということは、この詩篇では、見言葉を、主の教えを喜びとして、昼も夜もそれを口ずさむ、そういう人だということです。Being Rooted in Christ means that、uh, we rejoice in His law and he, in His word. そしてどういう、そういう人はどう,どういうような人になるのかというのが3節に書かれています。その人は流れのほとに植えられたき、時が来ると実を結び、ここでも実を結びって出てきましたね。その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。
And these people going to be like this in verse 3. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not、uh, wither. In all that he does, he prospers. つまり、いつもキリストのうちに根ざしているので、私たちはそこから水分を補給することができる。We are rooted in Christ, so every day we can.、Um, Have get the nutrition from Christ, from that process. そして、何で書いてあるかと,と、時が来るとって、それは神様が決められるタイミングです。でも、身を結ぶんです。And the important thing is, in each season, it says, in each season, we can bear the fruits. 周りがどんなに大変でも、その葉は枯れずって書いてありますね。And it says, the leaf does not wither, even though a lot of things happen around us. そして、その後大好きですね。これがマタイの100枚にも通じる。そのなすことはすべて栄えるって。エレミア書の17章の中にも同じようなことが書かれています。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする。つまりここではキリストに根ざすということは、主を頼みとする、主に信頼するという具合に、その具合に説明されています。In this verse, rooted, being rooted in Christ is explained that trust, trusting in the Lord. その人たちはどういう人たちなのか、次の説に書かれています。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、はわしげって、ひでりの年にも心配なく、身を結ぶことをやめない。And it says, These people, like he is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when here comes, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not case to bear fruit. 一番最後の言葉がやっぱりまたあの100倍に通じるんじゃないかと思うんです。The, the last words are kind of connected to the Matthew. つまり、どんなことが周りで起きたとしても、大変な環境とか状況の中に私たちが置かれても、何て書いてありますか身を結ぶことをやめないって書いてあるんです。So it means that no matter how hard situation we are, we're not gonna stop to bear the fruit. つまり、キリストにのうちに根ざす神様の御言葉に私たちが生きるときに私たちはそのようにして神様の祝福の中を守りの中を導きの中を歩んでいくことができるわけです。そしてもう一つ有名な聖書の言葉がこのキリストのうちに根ざすということを説明しています。それはヨハネの福音書の15章の5節です。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。It says, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. つまり、キリストのうちに根ざすということは、キリストにとどまる。つまり、神様、イエス・キリストとの関係の中に生きるということです。In this、um, verse, explain. Explain that being rooted in Christ is means that stay, staying in the Christ and have a connection, interaction with Christ. From the second point,、uh, Jesus shows us that what he going to do when we,、um, when we are rooted in Christ. つまり、イエス・キリストのうちに根ざすことによって私たちは、まあ、パウロはね、この際の教会に対して、建てられていくんですよって言ってます。So, in the Colossians, Paul explained to the church in Colossians that 
through the being rooted in Christ, we are built up in Christ. まあ、日本語の新しい訳では、立てられっていう言葉が使われています。だけど、英語では、ビルトアップっていう言葉が使われてますね。だから、立て上げられるっていうね。つまり、私たちがキリストのうちに根ざしていると、神様が私たちを立て上げてくださるんです。It is like when we are rooted in Christ, God Himself、um, built us up. But one thing we need to do at first is being rooted in Christ. This is, the, this is the work of God. 詩篇の127編の1節このように書かれてますね。主が家を建てるのでなければ。建てるものの働きは虚しい。House, 教会が建て上げられるって言った場合も同じことが言えます。So I can say the same thing about building, building、um, church up. 私たち一生懸命努力していろんな工夫をしてアイデアを出し合って私たちが教会を立て上げるのではないんですね。We are not the one who build the church, like working so hard and sharing a lot of ideas, but we are not the one who build up the church. 立て上げてくださるのは神様です。The one who build the church up is God. だから、まあ、ヒズコルチャーチはね、何階建ての教会を建てるのかってまだ分かりませんけど、これからね。I'm not sure about this church, like how many floors we have. も,もしかすると、めちゃくちゃでかい、広い教会を建て上げるのかもしれない。So maybe in the future we're gonna build, build a, like so many, a so big church. But、名古屋でドームといえばね、ヒズコールと名古屋ドームって言われるようになるかもしれないです。<笑> It's like, like if you say、um, 名古屋ドーム、we can imagine the ヒズコール also <笑>。だけど、立て上げられるのは神様です。However, that one who build up is God. 神様がちゃんとプランしてくださっているので、それに私たちの側が合わせることが必要なんです。So God, is, God has already planned this plan. About this church, so all we need to do is just follow his plan. てて、ね、so, our imagine, like our church, like we imagine, like dreamed of, is really、um, smaller than,、um, than the church. God, Dream, like plan for us. ですので私たちは神様が立て上げてくださる教会もそうですし私たちの人生もそうだというそのように神様に私たちは根ざしていくことが必要だということです。That is why we need to, need to be rooted in Christ like God built us up and God built this church up. ルカの福音書のこの根ざすことをルカの福音書の6章ではその根ざして神様が立て上げてくださるということに関してイエス様はこういう具合に教えておられます。In Luke chapter 6:47-48, Jesus is explaining about building. 私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人がみんなどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。Everyone who comes to me and hear my words and does them, I will show you what he is like. つまりここでも言葉キリストのうちに根ざすことが神様の言葉を聞くっていうことで私たちは確認しましたけどそれと同時にそれを行う人つまりキリストのうちに根ざすということはそういうことだということです。So we already learned that being rooted in Christ is listening to the word, but actually, but also rooted in Christ means taking action. その次の説を見るとその人は地面を深く掘り下げ根ざしってことですよね。岩の上に岩であるイエス・キリストの上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。
He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, arose a stream broke against the house and could not shake it because it had been well built. The rock means Jesus. It never shaken. その上に私たちが根ざすときに私たちの人生も揺らがないそういう人生になるっていうんです。When we are rooted on the rock, it means our lives are gonna be never shaken. 新しい聖書の訳、ね、進化訳の2017年はしっかり立てられていたので、いいですね。びくともしませんでしたって、ね、書いてあります、ね。So、I love the、um, translation of、um, the Japanese Bible, like never not shake it. 私たちはそのようにして、キリストに根ざすことを通して、私たちは確かな歩みをさせていただくことができるわけです。So like、these, we can、um, walk like strongly, take one step, can take one step by rooting in Christ. パウロはこのことに関して、もっとエペソビトへの手紙の中で、より詳細に説明しているところがあります。Uh, Bible scripture that Paul is explaining about this process more precisely. It's Ephesians chapter 2, 19 to 22. And he says, you're So then you are no longer strangers and align,、uh, alliance, and, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. でその後の二節でこのように書かれてますね。人たちや預言者たちという土台の上に立てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。The next verse says, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. そしてその後にこのキリストにあって建物全体が組み合わされて成長して主にある聖なる宮となるってそのように書かれてますね。The, uh, together, このキリストにあってという言葉がとても重要な言葉ですね。Is, uh, really、つまりキリストに根ざすということです。働きを具体的に進めてくださるそういった先生たちの働きがありますけれどもでもそのコーナーストーンって英語では言いますけど要の石はキリストイエスなんですね。So there are many leaders who serve the Lord and lead us, but the cornerstone is the Jesus Christ. そしてこの22節にこのように書かれてますね。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。And verse 22 says, In him you also are built, being built together into a dwelling place for God by the Spirit. So God is now building us up as the holy temple that the Holy Spirit can move.、Um, Really, and God lives in there. We're not g o n n a prepare the stage for somebody. そうではなくて私たちは聖霊なる神様のステージを立て上げようとしているんですよ。But we are trying to build the stage for the Holy Spirit. なぜならば私たちがそのお方をのお住まいになるそういうものとして神様は私たちを今立て上げてくださっているからです。Because God is now building us up as the holy temple for the Holy Spirit. だから教会の目標は
聖霊なる神様がご自由に働かれる場所として成長していくということです。So、our vision, our purpose, it's growing up together as the place that Holy Spirit can move freely, work freely. さらにパウロはこのことに関してエペソビトの手紙の4章の中でもこのように言ってますね。Also, Paul says this in、um, Ephesians chapter 4. こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。キリストご自身がって書かれてますよね。And it says, um, himself, Jesus himself. そしてさらにこのように言ってます。それは目的が書かれてます。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですと書いてあります。つまり、これも働きも私たちのために牧師や伝道者や人や預言者、さまざまな働きをしてくださる方たちを神様に与えてくださっているのはこの目的のためなんです。A prophet, so evangelist, the leaders is because of this purpose to equip the saints for the work of ministry, to build us up as the body of Christ. So I wanna let me add one thing that his work that God Some help, the support from other ministries, we can be grown up, we can be、um, built up.、まあまね、this is like this. So, so, you saw no Kyokai no book, she was a kid, the was a kid, the other side of the world. I come from the different church. The most of the Minasanga, Tate, Agerale, the Ku, so you or this day. さしていただくことができていることを本当に感謝しています。I'm so thankful to God because I can,、uh, I can help, the, help this church build up. で、十六節、この四章の十六節にさらにこのように書かれていますキリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。Verse 16 says, From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, make the body of a growth so that it builds itself up in love. The motivation through which we connect together is love, the Bible says. So, we are going to be able to do this. So, we are going to be able to do this. So, we are going to be able to do this. And after, when we, rooted, when we are rooted in Christ, what's going to happen next? It says, strengthen in the faith as you are told. この固く保つとか固くなるとかそういう言葉が使徒の働きとかいくつかの場所に出てくるのでそれを紹介したいと思います。So I want to introduce the、um, Bible verse which explains about strengthened. 使徒の働きの11章の23節バルナバはそこ、まあ、そこというのはアンティオキアですけども、に到着して、神の恵みを見て喜んだ、そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたと書かれています。In Acts、um, chapter 11, 23 says, When he, he、um, Balnavar, he came and saw the grace of God, he was glad and he、um, exalted them 
all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. コリント人の手紙の第一の11章の2節ではこのように書かれていますね。私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを固く守っている。信仰を固くするっていうのは、なんかこう、信仰の部分、つまり霊的な部分だけを固くするということではどうもないようですね。バルナバは何て言ってます心を固くしなさいって。そして、コリントビデオの手紙にパウロが書いたのは、教えを固く守るっていうね、そういう表現されてます。And also in, in Corinthians,、um, maintaining that、um, teaching. さらに同じコリントビテルの手紙の第一の15章の58節、皆様よく知っている聖書の箇所ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。The fourth Corinthians chapter 15, verse、um, 58 says, Therefore, my beloved brother, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. ですから、固く立つとか、心を固くするとか、固く守るとか、まあ、いろんな表現を通して、私たちにまさに。聖書の言葉は信仰を固くすることはどういうことなのかということを教えてくれています。The word of Bible teaching us about、um, being strengthened in the faith through many dis-、um, dis- description like、um, maintaining or being steadfast. 同じコリントビデオの手紙の第一の十六章の中にはこんな表現が使われています。Also in First Corinthians,、uh, they, this verse says this. 目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。惜しく強くありなさい。Said, be watchful, stand firm in the face, act like men, be strong。あ、2017はね、前の役はね、男らしくありなさいっていう役されてたんだけど、多分ちょっとやっぱりね、ジェンダーの発言とかね、政治的にポリティカリーコレクトなそういう発言をしようとしてるのかどうかわかりませんけど、惜しくありなさい、強くありなさいという表現に変わっちゃってます。So in new translation in Japanese Bible,、uh, we used to read the translation like like a man, but maybe、um, because of the gender matter or political correctness,、um, it doesn't say that like men. でも同じことを言ってますので<笑> But maybe it's said same things. でもその後の言葉が実は重要です。14節一切のことを愛を持って行いなさい。And verse 14, this is really important. Let all that you do be done in love. 私たちのまさに固く立つまさにエネルギーもそうだし、理由もそうだし、動機もそうだし、それ,らそれは何でかというと、愛なんです。So we can say that reason of being steadfast or energy for stand,、um, being steadfast is love. コロサイビトの手紙の一章二十三節ではパウロはこのようにも言ってますね。ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。In Colossians chapter 1 says, If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you, you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. この殺さえ人の手紙のこの部分では、信仰に土台を設、つまりキリストの地に根ざし、固く立ちなさい、まあ、そういう具合に表現されているわけです。So、in this verse,、um, it says stable and steadfast. It means that being rooted in Christ. なぜ、じゃあ、パウロは最初の教会に対して、固く立ちなさい、しっかりしなさい
フラフラするなって言ってるんですかね。So why did Paul says to the churches like be steadfast, stand up strongly? まあこれの答えになるようなことをペテロがその手紙の中で言っています。And the answer like Peter、uh, kind of answer about the question in in this chapter. 彼の書いた最初の手紙の五章の八節九節でこのように書かれています。So、the first Peter says this. 身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。Be sober minded, be watchful. Your adversary that devil prowls around like a rolling lion seeking someone to devolve. 悪魔の存在があるっていうんです。So Peter Explain that there is the presence of evil. 皆さん、悪魔の存在も信じた方がいいですね。Maybe we need to believe the presence of evil. 悪魔を信じてはいけませんよ。We, we're not going to believe in, <笑> in evil, but. 悪魔を信じると大変なことになります。なぜならば悪魔は嘘つきだからです。Because if we believe in the evil,、uh, some trouble happens because the devil is a liar. 私たちの敵だってそのように書かれてますね。So Paul, um, sorry, Peter explained that this evil is enemy for us. でどういうような攻撃のしたか仕方をするのかということも書かれてます。And he also explained that、um, what, how、uh, the devil attack us. ね、attacks us. そこは何で書いてある？吠えたける獅子のようにって書かれてますね。And he says, it's like the devil, like a rolling lion. Rolling lion. It's a rolling lion. So once I did it before the, in my church, one small children started to cry. でその子供が今もトラウマになってるって言ってました。And the, children, the child explained to me that the moment is like my trauma. だ,だから今ちょっと手加減したんですよ、今のはね、全然。So、it's not, so that's why I did it like little power, ねね with little energy. でも、覚えといたらいいですよ。But maybe we should remember this. 悪魔は、うわーって私たちにを脅すんです。So the devil is trying to、uh, frighten us, attack us. So the devil tried to like, surprise us and、uh, frighten us by many ways. So maybe in our,、um, in our daily life, we might have the attacking from enemies. 教会もそうやって攻撃に遭うこともあるかもしれない。And it's same as the church. Church, it's, church have, might have the attacking from enemies. だけど、ここが重要です。聖書はね、はっきり書いてるんですよ。シーシーのようにって書いてあるんです。And one thing I think really important is it says, like a rolling lion. だから、ライオンではありません。And we can understand that this is not exactly a lion. しし And one pastor explained about the situation like this. So, the pastor explained that it's like the doll of lion.、Um, Stuffed animal.、ね Stuffed animal. Oh, stuffed animal of a lion is attacking us. That, this situation is like this. You know, you're not going to be scared if you are、um, like、shouted by the stuffed animal.、Um, Maybe、uh, you, might surprise, you might be surprised with the sound, but. だいたいぬいぐるみって可愛いですよね<笑>。But these things are cute, isn't it? 叩いてパンチしても向こうは全然攻撃してきません。And even though you punched a lot, but it doesn't,、um, it doesn't attack us. だからこの牧師こういうのやりました。大丈夫
ぬいぐるみには歯はないんだから噛みつかれても大丈夫って言いました。The pastor also says it's gonna be okay because he doesn't have any teeth. Maybe he doesn't bite us. つまり私たちはこの戦いにこの敵の攻撃に勝利することができるんです。So it means that we can have victory in that battle. だからペトロは続けてこのように言いました。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。So that is why Peter says, resist him, firm in your face, knowing that he say the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. 悪魔は一生懸命そうやって私たちを驚かそうとするし、脅そうとしますけれども。でそれはいろんな人たちが同じように体験していることです。So, although they were trying、um, us to be frightened, but actually there are so many people, our brotherhood explain the same thing. 大体そういう攻撃になっているときは自分だけ特別に攻撃されているんじゃないかって思っちゃいますけどそうじゃないって聖書は言ってます。We tend to、uh, think, think and feel that Maybe this attacking is only for me, but actually, not like that. Many people experience that. なので、キリストのうちに根ざすということは、そのようにして信仰に固く立ち、そして、今日の4つ目のポイントです。それは、あふれるばかりに感謝するということです。That is why we firm in our face, and then first,、uh, la- the last point is overflowing with thankfulness. キリストのうちに根ざすということは感謝に生きるということです。Being rooted in Christ is living in overflow in、um, thanksgiving. エペソビトの手紙の5章の20節いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。Ephesians chapter 520 says, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of the In the name of our Lord Jesus Christ. そして、たぶん一番よく皆さんご存知のテソニケビトの手紙の第一の五章の十八節、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。And also the Bible says, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 私の父がね、My father. たぶん私はまだ子供の頃だったと思います。Maybe That was、uh, when I was a kid. 教会で、まあ、その当時いろんな挨拶の仕方っていうのが、まあ、行われていました。ハレルヤーとかね、so, えー、そういう挨拶の言葉です。At the time, in my church, there are some ways of like greeting, like we say hallelujah or something. で、ある時からね、父はこういう声に言い始めました。So、from, one, from that moment, my father said this. テサビトの手紙の5章の18節とか、ね、エピソビトの手紙の5章の20節にある通り、私たちはいつもすべてのことにおいて感謝することが必要だって。So my father said that as the Bible explains that we need to be thankful to God always in every situation. だから、これから私たちの教会の挨拶用語は感謝しますにするって言ったんです。And that is why he said from this moment we greet like I thank to the God, like give thanks to the God. でそこからその挨拶改革が始まりました。From that moment, my father tried to change the way of、um, greeting. だから会ったらすぐに感謝しますって。And、そういう挨拶なんです。Once we、uh, meet the someone people, we just thank you.、So、we say thank you. まあ多分50年ぐらい前多分ねそんなことが始まったと思います。I think it's、uh, um, 50 years ago. 今、結構いろんな教会に行くと皆さんね、挨拶で感謝しますって言われるかもしれない。So maybe、um, you might have、uh, received a greeting like、um, thanks to the Lord, thank you in every church. なんか、最初始まった頃のことをちょっと私、記憶してるんだけど、なんか恥ずかしい感じでね、感謝しますとかって言ってもね、なんかピンとこなかったんですよ。So I remember that the time we started to say thank you or give thanks to God, I, I'm kind of、um, embarrassed to do that. 
、でも今ずっとそれを続けてきてなんでそれをやり続け、まあ、やってるのかっていうのがストーンと分かってきたんです。But as we continue to like give thanks to the Lord and saying thank you, and I feel like that I can get the reason. 私たちの感謝する対象は相手じゃないんですよね。The, the ね皆さんに感謝しますし。今日のランチ、おいしいもの食べさせてくれるみたいだから、感謝しますって、なんかそういうように私たちは考えちゃうと、それはもう一つの挨拶用語でしかなくなってしまう。今日は私たちの食べさせてくれるみたいな、私たちにとってのこの感謝するということは、私たちにとってのことは、私たちにとってのことは、エピソビトの手紙の5章の20節で言っている通り、父である神に。感謝する。So for, for us, giving thanks means that giving thanks to our Father. 感謝しますって私たちがお互いに挨拶するときに何が起きているかというと、神様に感謝します。そのように私たちは告白していることになる。So when we say to our neighbors like thank you or thanks, it means that we are giving thanks to our Father. 神様があなたと私の関係を与えてくださっていることを感謝します。It means that thank you for this relationship with you because God gave us this relationship, this friendship. また、一緒にこうやって同じ空間を共にすることができることを神様がそういうチャンス、機会を与えてくださっていることを感謝します。We give thanks to Him because He gives us this moment, this,、um, this time to share the word of God together. 私たちはですから、キリストのうちに根ざすということが、そのようにして、私たちの感謝につながっていくんだということを、この1年間、体験して、ご一緒に歩んでいこうではありませんか。So we want to experience that being rooted in Christ really connect to the giving thanks, overflowing with thanksgiving in Christ. キリストのうちに根ざすことを通して、神様、私たちを立て上げてくださいます。By through, through being rooted in Christ,、um, God built us up. そして私たちの信仰が固くされていくわけです。And our faith will be strengthened. そして私たちは神様にあふれるばかりに感謝していく。そういう私たちの毎日の神様の導きを体験していくことができる。And we can experience that、um, overflowing. Um, overflowing with thankfulness in Christ in our daily life. So, God is preparing these, this whole year before us. ですので目指しましょう That is why let's be rooted. そしてそのことを通して神様に感謝を捧げていく一年を過ごしていきたい。そのように心が願っています。皆さんで祈りましょう。Let's pray together. 神様は今日も私たちに語ってくださいました。皆さん一人一人、神様のこの御言葉に応答して、神様の前にお祈りを捧げていただきたいと思います。ご一緒に祈りましょう。Let's pray together. 神様、感謝します。God, ありがとうございます。Thank you. あなたが神様。God, thank you for telling us about your plan and your word. God, by your word, we're going to be built up. And God, thank you that you are leading us to, to the way that our faith will be strengthened. ですから私たちはあなたに感謝します。That is why we give thanks to you. 神様、あなたが良いお方で、私たちにいつも良いものを与えてくださるお方であることを感謝します。God, we thank you that you are good God and you always prepare the good things for us. 私たちの周りで起きるさまざまな出来事や、またさまざまな私たちの体験する状況そういったものを超えて神様
あなたが私たちを確かに導いてくださっていますことを感謝します。God, I, we thank you that you're leading us beyond our situation, different、um, situation and difficulties. どうかこの一年、神様あなたにしっかりと根ざすことを求めることができますように。God, please help us to seek the truth that we can be rooted in Christ. イエス様のお名前によってなります。In Jesus name I pray. Amen. Amen. そして今日は本当にあの声たける獅子がぬいぐるみだと<笑>みんな本当に、ね、分かったと思います。You know, today we understood that the roar, roaring lion is like a stuffed animal. 本当にキリストに根ざしてね、本当信仰を固くしていきたいですね。So we want to be rooted in Christ and we want to be strengthened in our faith. 愛にあって本当に結び合わされていきたいです。We want to connect it by love. えー、素晴らしい一年が本当神様こうもう開いてくださっていると信じています。I believe that、um, He is preparing amazing、ね。まだ見えてないかもしれないけど、神様それを実際本当行ってくださっていると今日の御言葉を聞いても私は本当にこう確信しました。So I believed that even though we haven't seen it yet, but God already already have it. 本当に長谷先生ありがとうございます。Thank you. はい、じゃあえっ、ー、とまたあの午後のメッセージは長谷先生また語ってくださるので日半にまたお集まりください。So from Jamix,、uh, which starts from 2 to 30 p.m. Actually, Pastor Naga.